Hello viewers now we are going to discuss on the next topic of the molecular basis of inheritance is that silent features of dna and the packaging of dna helix silent features of dna helix are made up of two polynucleotide chains where backbone is constituted by sugar phosphate and bases project inside so ikkada ee dna double helical structure chustunnar kada ivi rendu kuda ela ante two polynucleotide chains anamata ante polynucleotide anante enduku ani cheppam ante nucleotides anni kuda mottham oka nucleotide tarvata inkoka nucleotide atla oka chain formation lo untayi kabatti ee dna lo so danni polynucleotide chain anantam so ivi rendu పాలిన్యూక్లియోటైడ్ చేంజ్ కాబట్టి వీటి యొక్క బ్యాక్ బోన్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే షుగర్ అండ్ ఫాస్ఫేట్ బ్యాక్ బోన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట అండ్ ఈ బేస్ పేర్స్ అన్ని కూడా ఈ లోపల ప్రొజెక్ట్ అయి ఉంటాయని చెప్తున్నారు అండ్ టూ చేంజ్ హ్యావ్ యాంటీ ప్యారల్ పొలారిటీ అండ్ వన్ చైన్ ఫైవ్ ప్రైమ్ టు త్రీ ప్రైమ్ అండ్ అదర్ చైన్ త్రీ ప్రైమ్ టు ఫైవ్ ప్రైమ్ అంటే ఇక్కడ ఒక చైన్ అనేది ఫైవ్ ప్రైమ్ నుంచి కింద వరకు త్రీ ప్రైమ్ వరకు ఉంటాయి కనుక ఇంకొక చైన్ ఎలా ఉంటుంది రివర్స్లో ఉంటుంది అనమాట త్రీ ప్రైమ్ నుంచి ఫైవ్ ప్రైమ్ వరకు సో దాన్ని యాంటీ ప్యారలల్ పొలారిటీ అని అంటారు ద బేసెస్ హ్యాస్ టూ స్టాండ్స్ ఆర్ ప్రేడ్ త్రూ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ఫార్మింగ్ బేస్ పేర్స్ సో ఇక్కడ లోపల కూడా బేసెస్ అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే బేస్ పేరింగ్ అనే అయ్యి ఉంటాయి అనమాట ఆ పేరింగ్ కూడా ఎలా అయ్యి ఉంటాయంటే ఎడినైన్ థైమిన్ అని సైటోసిన్ గ్వానైన్ అని ఇలా పేరింగ్ అయి ఉంటాయి అది కూడా ఎలా అంటే హైడ్రోజన్ బాండ్స్ ద్వారా బే పేరింగ్ అనేది ఉంటాయి అనమాట ఈ బేస్ బేసెస్ అన్ని కూడా సో వాటిని బేస్ పేర్స్ అని అంటారు as a result purines always comes opposite to pyrimidine this generates approximately uniform distance that is 20 angstroms between two strands ante ikkada base pairing anedi ela jarugutundante adenine ki thymine ki jarugutundi adenine anedi ikkada purine aithe థైమిన్ అనేది పిరిమిడిన్ సో ఇక్కడ ప్యూరిన్కి పిరిమిడిన్కి మధ్య బేస్ పేరింగ్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ గ్వానైన్ అనేది పిరు ప్యూరిన్ అయితే కనుక సైటోసిన్ అనేది పిరిమిడిన్ అనమాట సో ఇక్కడ ఈ రెండింటికి బేస్ పేరింగ్ అంటే ఇక్కడ ప్యూరిన్కి పిరిమిడిన్కి మధ్య బేస్ పేరింగ్ అనేది జరుగుతుంది సో ఆ బేస్ పేర్స్కి బేస్ పేర్స్ అనేవి ఇక్కడ ఈ స్టాండ్స్ టూ స్టాండ్స్ మధ్యలో ఉంటాయి కదా సో ఈ టూ స్టాండ్స్కి మధ్యలో గ్యాప్ అనేది ఎంత డిస్టెన్స్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ట్వంటీ యాంగ్స్ట్రామ్స్ అనమాట అండ్ సో ఇది డిఎన్ఏ యొక్క సిస్టమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఇలా చూస్తే కనుక ఇది ఒక పాలిన్యూక్లియోటైడ్ చైన్ అంటే ఇవన్నీ కూడా న్యూక్లియోటైడ్ కదా ఈ ఫాస్ఫేట్ అండ్ బేస్ అండ్ షుగర్ ఉంటే కనుక మూడు కలిపితే న్యూక్లియోటైడ్ అన్నాం సో ఇలా న్యూక్లియోటైడ్స్ అన్ని ఒక చైన్ ఫార్మేషన్లో ఉంటే కనుక పాలిన్యూక్లియోటైడ్ చైన్ అంటారు సో ఇది ఒక పాలిన్యూక్లియోటైడ్ చైన్ అండ్ ఇది ఒక పాలిన్యూక్లియోటైడ్ చైన్ అనమాట ఇవన్నీ కూడా బేసెస్ కదా ఈ బేసెస్కి ఇట్లా ఎడినైన్కి థైమిన్కి మధ్య డబల్ బాండ్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ డబల్ బాండ్ అనేది ఏంటంటే హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనమాట అండ్ రివర్స్ లో ఇక్కడ థైమిన్ ఇక్కడ ఉంటే కనుక ఇక్కడ రివర్స్ లో థైమిన్ అండ్ ఎడినైన్ అనేది ఇట్లా ఉండి డబల్ బాండింగ్ అనేది ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ గ్వానైన్ అండ్ సైటోసిన్ సో ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ప్యూరిన్ కి పిరిమిడిన్ కూడా అని చెప్పచ్చు సో ఎడినైన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్యూరిన్ అండ్ థైమిన్ అనేది పిరిమిడిన్ అండ్ ఇక్కడ గ్వానైన్ అనేది ఇక్కడ ఎడి ప్యూరిన్ అండ్ సైటోసిన్ అనేది ఇక్కడ పిరిమిడిన్ అనమాట సో ఇక్కడ వీటి మధ్య బాండింగ్ అనేది హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అనేది జరిగింది అనమాట సో ఇది సిస్టమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద ఆఫ్ ఏ పా పాలిన్యూక్లియోటైడ్ చైన్ లేదా డిఎన్ఏ అనొచ్చు ద టూ చైన్స్ ఆర్ కాయిల్డ్ ఇన్ ఏ రైట్ హ్యాండెడ్ ఫ్యాషన్ అంటే ఇక్కడ చూస్తే కనుక డిఎన్ఏ అనేది ఈ కాయిలింగ్ అనేది ఎలా ఉందంటే రైట్ హ్యాండ్ వైపు ఇట్లా కాయిలింగ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది అనమాట డిఎన్ఏ అనేది అండ్ పిచ్ ఆఫ్ ద హెలిక్స్ ఈజ్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ నానోమీటర్స్ అంటే పిచ్ ఆఫ్ ద హెలిక్స్ అంటే ఇది డిఎన్ఏ కదా ఇది ఇట్లా ఒక టర్న్ అనేది ఇలా వస్తుంది కదా ఈ టర్న్ మొత్తాన్ని కూడా అంటే డిఎన్ఏ అనేది ఇలా టర్నింగ్ అనేది ఉంది కదా ఈ ఒక్క టర్న్ ని ఏమంటారంటే పిచ్ అని అంటారు అనమాట పిచ్ ఆఫ్ ద హెలిక్స్ అని అంటారు అది ఎంత ఉంటుంది అంటే త్రీ పాయింట్ ఫోర్ నానోమీటర్స్ ఉంటుంది అనమాట అంటే అది త్రీ పాయింట్ ఫోర్ నానోమీటర్స్ ఎన్ని బేస్ పేర్స్ ఉంటాయి టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ బేస్ పేర్స్ అనే ఉంటాయి అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ ఈచ్ టర్న్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ టెన్ బేస్ పేర్స్ ఉన్నాయి అనమాట రఫ్లీ అంటే ఇక్కడ వన్ టర్న్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అనేది ఎంత ఉంటుంది అంటే త్రీ పాయింట్ ఫోర్ నానోమీటర్స్ కదా సో ఆ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ నానోమీటర్స్ ఉన్న ఒక టర్న్ లో టెన్ బేస్ పేర్స్ వరకు ఉంటాయి అనమాట రఫ్ గా అండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ సక్సెసివ్ బేస్ పేర్స్ ఇన్ హెలిక్స్ అనేది ఎంత ఉంటుంది అంటే జీరో పాయింట్ త్రీ ఫోర్ నానోమీటర్స్ అంటే ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇది ఒక బేస్ పేర్ అనమాట ఇది ఒక బేస్ పేర్ ఈ బేస్ పేర్
the proposition of a double helix structure for dna and its simplicity in explaining the genetic implication became revolutionary ante ee dna oka double helical structure ni propose cheyadam gaani and ee dni oka genetic information ni సింప్లిఫై చేయడం కానీ చాలా వరకు కష్టమైంది అనమాట స్టార్టింగ్లో స్టార్టింగ్లో డబల్ హెల్కల్ స్ట్రక్చర్ డిఎన్ఏ ఉంటుందని చెప్పడం కూడా ఒక పెద్ద కష్టమైన పని అయింది తర్వాత దాని యొక్క జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ని కూడా సింప్లిఫై చేయడం కష్టమైపోయింది అనమాట సో అందుకనే అతి త్వరగా ఫ్రాన్సిస్ క్రిక్ సైంటిస్ట్ సెంట్రల్ డాగ్మాని కనుక్కున్నారనమాట ఈ మాల్క్లా బ్యాలజీలో అదేంటంటే డిఎన్ఏ అనేది వాటి యొక్క దాని యొక్క జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ద్వారా ఆర్ఎన్ఏలోకి పంపిస్తుంది ఎంఆర్ఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ నుంచి ట్రాన్స్లేషన్ ద్వారా ప్రోటీన్లోకి జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది ది ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సెంట్రల్ డాగ్మా అనేది ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద డిఎన్ఏ టు ద ఆర్ఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ టు ద ప్రోటీన్ అని అర్థం ఇక్కడ ఇలా ఆర్ ఆరోమార్క్ ఏంది ఎందుకంటే డిఎన్ఏ అనేది రెప్లికేషన్ అవుతుంది అని డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ ద్వారా డిఎన్ఏ నుంచి ఆర్ఎన్ఏకి ఆర్ఎన్ఏ నుంచి ప్రోటీన్కి జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది సో ఇది సెంట్రల్ డాగ్మా అనమాట అండ్ ఇన్ సమ్ వైరసెస్ కాల్ రెట్రో వైరస్ కంటైన్ ఆర్ఎన్ఏ యాజ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అంటే కొన్ని రెట్రో వైరసెస్ రెట్రో వైరసెస్లో ఆర్ఎన్ఏ అనేది ఒక జెనెటిక్ మెటీరియల్గా ఉంటుంది అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే హెచ్ఐవిలో హెచ్ఐవి అనమాట ఇది ఒక రెట్రో వైరస్ అనమాట దీంట్లో ఏది జెనెటిక్ మెటీరియల్ అంటే ఆర్ఎన్ఏ ద దీంట్లో ఎలా ఉంటుందంటే ద ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ ఇన్ రివర్స్ క డైరెక్షన్ దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఆర్ఎన్ఏ టు డిఎన్ఏ దీంట్లో యొక్క జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే రివర్స్లో ఉంటుంది అంటే ఆర్ఎన్ఏ నుంచి డిఎన్ఏకి అలా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది అనమాట ఇలాంటి రెట్రో వైరసెస్ వాటిల్లో జోన్ ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ హెలిక్స్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ కాన్జిక్యూటివ్ బేస్ స్పేస్ ఈస్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఫోర్ ఎన్ఎం అంటే మనం డిఎన్ఏ హెలిక్స్లో బేస్ పేర్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా బేస్ ఒక బేస్ పేర్కి ఇంకొక బేస్ పేర్కి మధ్య ఉన్న గ్యాప్ ఎంత అంటే జీరో పాయింట్ త్రీ ఫోర్ నానోమీటర్స్ అనమాట ఇక్కడ చూసాం కదా ఈ ఫిగర్లో ఈ బేస్ పేర్కి ఈ బేస్ పేర్కి మధ్యలో ఉన్న గ్యాప్ ఎంత అంటే జీరో పాయింట్ త్రీ ఫోర్ నానోమీటర్స్ అనమాట ద లెంత్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ అనే టైపికల్ మెమ్మేలియన్ సెల్ ఇఫ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ అంటే ఒక మెమ్మేలియన్ సెల్ సెల్లో మాత్రమే లెంత్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ అనేది ఎంత ఉంటుంది అని చూస్తే కనుక ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బేస్ పేర్స్ అంటే బేస్ పేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మెల్ట్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ కాన్జిక్యూటివ్ బేస్ పేర్స్ ఎంత జీరో పాయింట్ త్రీ ఫోర్ ఎన్ఎం అని చెప్పుకున్నాం కదా సో అట్లా అయితే కనుక టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బేస్ పేర్స్ చూస్తే కనుక సిక్స్ పాయింట్ సిక్స్ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ నైన్ బేస్ పేర్స్ ఇంటూ ద కాన్జిక్యూటివ్ బేస్ పేర్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది జీరో పాయింట్ త్రీ ఫోర్ టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నైన్ మీటర్స్ పర్ బేస్ పేర్ అనమాట సో ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తా ఇట్ టర్న్స్ టు బి అప్రాక్సిమేట్లీ టూ మీటర్స్ వరకు ఉంటుంది అనమాట లెంత్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ దిస్ లెంత్ ఈజ్ ఫార్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ఏ టైప్కల్ న్యూక్లియస్ అంటే న్యూక్లియస్ కంటే ఇది ఇంకా ఎక్కువ లెంత్ అనేది ఉంటుంది అనమాట డిఎన్ఏ అనేది In prokaryotic cells which do not have a defined nucleus such as E. coli. Prokaryotes are bacteria. We can use the bacteria as well as E. coli. E. coli is the normal bacteria. If you look at the bacterial cells, the nucleus is defined as well as nucleus. But in the nucleus, what is the nucleus in the nucleus? We can use the nucleus in the nucleus as well as DNA in the chromosomes. But the DNA is not defined as well as DNA in the nucleus. But the DNA is not defined as well as DNA in the nucleus. So, the DNA is not negatively charged as well. సో అది దాంతో పా సో ఈ నెగిటివ్లీ చార్జ్ డిఎన్ఏతో సమ్ ప్రోటీన్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట సో ఆ ప్రోటీన్స్ అనేవి పాజిటివ్ చార్జ్ ఉండడం వల్ల ఈ డిఎన్ఏలో డిఎన్ఏ అనేది న్యూక్లియాడ్ రూపంలో ఉంటుంది అనమాట బ్యాక్టీరియాలో సో ద డిఎన్ఏ ఇన్ న్యూక్లియాడ్ ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ లార్జ్ లూప్స్ హెల్డ్ బై ప్రోటీన్స్ సో ఈ డిఎన్ఏ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే లూప్స్ లూప్స్గా ఈ బ్యాక్టీరియాలో ఉంటాయి అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ యూ క్యారియోడ్స్ దెర్ ఈజ్ అ సెట్ ఆఫ్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ ప్రోటీన్స్ కాల్డ్ హిస్టోన్స్ యూ క్యారియోడ్స్లో హిస్టోన్స్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట హిస్టోన్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే పాజిటివ్గా చార్జ్ అయినవి ప్రోటీన్స్ అనమాట హిస్టోన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రోటీన్స్ అనమాట ఈ హిస్టోన్స్లో ఏముంటాయంటే బేసిక్ ఎమైన్ యాసిడ్ రెసిడ్యూస్ అనేవి ఉంటాయి అవేంటంటే లైసిన్స్ అండ్ ఆర్జినిన్స్ అనే బేసిక్ ఎమైన్ యాసిడ్ రెసిడ్యూస్ అనేవి ఉంటాయి అనమాట అవి రెండు కూడా పాజిటివ్ చార్జ
అంటే ఇది మొత్తం కూడా ఒక హిస్టోన్ ఆక్టోమర్ అనమాట అంటే ఇక్కడ ఎయిట్ హిస్టోన్ మాలిక్యూల్స్ అన్నీ కూడా కలిపితే ఒక హిస్టోన్ ఆక్టోమర్ అంటే ఎయిట్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి కలిపితే ఒక హిస్టోన్ ఆక్టోమర్ అనేది ఫామ్ అయిందనమాట ఈ హిస్టోన్ ఆక్టోమర్కి చుట్టూతో వ్రాప్ అవుతూ ఒక డిఎన్ఏ అనేది నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనమాట నెగిటివ్ ఛార్జ్లో ఉంది డిఎన్ఏ అనేది ఇది వ్రాప్ అయి ఉంటుంది అండ్ ఎప్పుడైతే ఈ హిస్టోన్ ఆక్టోమర్ అనేది దానికి వ్రాప్ అయి ఉంటుందో హిస్టో హిస్టోన్ ఆక్టోమర్లో ఏముంటాయి పాజిటివ్లీ చార్జ్ ఎమ్ఐన్ యాసిడ్ రెసిడ్యూస్ అనేవి ఉంటాయి కదా హిస్టోన్స్లో ఏముంటాయి అంటే ఎమ్ఐన్ యాసిడ్ రెసిడ్యూస్ అవేంటంటే లైసిన్స్ అండ్ ఆర్జినిన్స్ అనేవి పాజిటివ్ చార్జ్ రూపంలో ఉంటుంది అంటే ఈ హిస్టోన్ ఆక్టోమర్ అనేది పాజిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ ఈ పాజిటివ్ చార్జ్ ఛార్జ్కి ఎప్పుడైతే కనుక ఈ డిఎన్ఏ అనేది నెగిటివ్ ఛార్జ్ది వ్రాప్ అయి అవుతుందో సో అప్పుడు ఇది మొత్తాన్ని కలిపేయమంటారంటే న్యూక్లియోజోమ్ అని అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ ఏ టైప్కల్ నై న్యూక్లియోజోమ్ కంటైన్స్ టూ హండ్రెడ్ బే బేస్ పేర్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ హెలిక్స్ అంటే ఇది మొత్తం కూడా ఒక న్యూక్లియోజోమ్ కదా ఈ న్యూక్లియోజోమ్కి వ్రాప్ అయి ఉన్న డిఎన్ఏ డిఎన్ఏ హెలిక్స్కి చూస్తే కనుక మొత్తం ఒక్కొక్క డిఎన్ఏ హెలిక్స్ దీన్ని చుట్టుకున్నదంతా టూ హండ్రెడ్ బేస్ పేర్స్ వరకు ఉండొచ్చు అనమాట అండ్ ద న్యూక్లియోజోమ్ కాన్స్టిట్యూట్ ద రిపీటింగ్ యూనిట్ ఆఫ్ ఎ స్ట్రక్చర్ ఇన్ న్యూక్లియస్ కాల్ ద క్రొమాటిన్ క్రొమ్ అంటే ఇక్కడ న్యూక్లియోజోమ్స్ అన్నీ కూడా ఎలా అంటే ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఒక బీట్స్ అనేవి అంటే చిన్న చిన్న పూసలన్నీ పేరుస్తే ఎట్లా ఉంటుంది ఒక చైన్ లాగా అలా న్యూక్లియోజోమ్స్ అన్నీ కూడా ఒక దాని తర్వాత ఒకటి పేర్చుకుంటూ వెళ్తే ఒక క్రొమాటిన్ అనేది ఒక థ్రెడ్ లైక్ స్టెయిన్డ్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో అది కనుక ఎలక్ట్రాన్ మ్యాగ్నెటిక్ మైక్రోస్కోప్లో కనుక చూస్తే కనుక న్యూక్లియోజోమ్స్ ఇన్ క్రొమాటిన్ కెన్ బి సీన్ యాజ్ బీట్స్ ఆన్ స్ట్రింగ్ అంటే చిన్న చిన్న పూసలు అనేవి ఎలా అయితే ఒక దారానికి ఉంటాయో అలా న్యూక్లియోజోమ్స్ అన్నీ కూడా ఒక స్ట్రింగ్ లాగా ఉంటాయి అనమాట దిస్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ క్రొమాటిన్ ఈజ్ ప్యాక్డ్ ప్యాకేజ్డ్ టు ఫామ్ ఏ క్రొమాటిన్ ఫైబర్స్ దట్ ఫర్దర్ కాయిల్స్ అండ్ కండెన్స్ టు ఫామ్ క్రోమోజోమ్ ఎట్ మెటాఫేజ్ స్టేజ్ అంటే ఇక్కడ మనం చూస్తే కనుక ఈ ఫిగర్లో ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా న్యూక్లియోజోమ్స్ అనమాట ఈ న్యూక్లియోజోమ్స్ అన్నీ ఒక దాని ద్వారా తర్వాత ఒకటి ఒక బీచ్కి స్ట్రింగ్కి ఒక బీచ్కి ఎలా బీచ్ అనేవి ఎలా ఉంటాయో అలా మొత్తం కూడా ఈ న్యూక్లియోజోమ్స్ అనేవి ఒక చైన్ ఫార్మేషన్లో ఉన్నాయన్నమాట ఇదంతా కూడా ఎలక్ట్రాన్ మ్యాగ్నెటిక్ మైక్రోస్కోప్లో చూస్తే కనుక ఇలా కనిపిస్తుంది ఫిగర్ అనేది అండ్ సో ఈ క్రొమాటిన్ అనేది ఎట్లా అయితే ఉందో ఆ చైన్ ఫార్మేషన్లో ఉన్నటువంటి క్రొమాటిన్ అనేది ఎలా ఉందో ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది ఎలా అంటే మొత్తం ఒక ప్యాకేజ్డ్గా ఒక గట్టిగా ఒక ప్యాక్ లాగా కట్టేసినట్టు క్రొమాటిన్ ఫైబర్స్ అనేవి ఫామ్ క్రొమాటిన్ ఫైబర్స్ లాగా ఫామ్ అవుతాయి అనమాట అంటే ఈ క్రొమాటిన్ స్ట్రక్చర్స్ అన్నీ కూడా ఒక నీ ఒక నీట్గా ప్యాకేజ్ ఎలా ప్యాక్ చేస్తే కనుక ఒక క్రొమాటిన్ ఫైబర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అనమాట తర్వాత దాన్ని కాయిలింగ్ లాగా చేస్తే కనుక కన్ కండెన్స్ చేసి బాగా గట్టిగా అదిమి పెట్టి కండెన్స్ చేస్తే కనుక ఒక క్రోమోజోమ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట అది కూడా మనకి మెటాఫేజ్ స్టేజ్లో కనిపిస్తుంది అనమాట సో ఇది ఓవరాల్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ చూస్తే కనుక ఇవన్నీ కూడా క్రొమాటిన్ అనమాట ఇవన్నీ క్రొమాటిన్ ఫైబర్స్ అనమాట ఈ క్రొమాటిన్ ఫైబర్స్ అన్నీ కూడా మొత్తం కండెన్స్ చేసి కాయిలింగ్ లాగా మొత్తం అంతా కూడా ఒక్కొక్క క్రొమాటిడ్ అనేది ఒక కాయిలింగ్ లాగా పెట్టేసి క్రోమోజోమ్ రూపంలో ఇట్లా కండెన్స్ చేసి పెట్టారనమాట సో ఈ కాయిలింగ్ మొత్తం కూడా ఇదంతా కూడా ఏంటంటే డిఎన్ఏ అనమాట కాయిలింగ్ కూడా మొత్తం కూడా సో ఈ డిఎన్ఏ నుంచి ఇట్లా మొత్తం డబల్ హెలికల్ స్ట్రక్చర్ అనేది మనం ఇలా చూడొచ్చు అనమాట సో ఇది ఒక్కొక్కటి క్రొమాటిడ్ అని అంటారు ఇది మొత్తం కలిపితే కనుక క్రోమోజోమ్ అనమాట ప్యాకేజింగ్ ఆఫ్ క్రొమాటిన్ అట్ హయ్యర్ లెవెల్ రిక్వైర్స్ అడిషనల్ సెట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ విచ్ ఆర్ కలెక్టివ్లీ కాల్డ్ నాన్ హిస్టోన్ క్రోమోజోమల్ ప్రోటీన్స్ అంటే ఈ క్రొమాటిన్ని ప్యాక్ చేసేటప్పుడు ఒక హయ్యర్ లెవెల్ అనే దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత అడిషనల్ సెట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అనే అవసరం అవుతాయి అనమాట ద వాటిని ఏమంటారంటే నాన్ హిస్టోన్ క్రోమోజోమల్ ప్రోటీన్స్ అని అంటారు ఎన్హెచ్సి ప్రోటీన్స్ అని అండ్ ఇన్ ఎ న్యూక్లియస్ సమ్ రీజియన్స్ ఆఫ్ క్రొమాటిన్ ఆర్ లూజ్లీ ప్యాక్డ్ అండ్ న్యూక్లియస్లో చూస్తే కనుక అక్కడక్కడ క్రొమాటిన్ అనేది లూజ్గాను ఇంకోటి డెన్స్లీ ప్యాక్డ్గా చేస్తారనమాట అలా ఆ రీజియన్స్లో ఎప్పుడైతే క్రొమాటిన్ అనేది లూజ్గా ప్యాక్ చేస్తారో అది లైట్లీ స్టెయిన్డ్ అంటారు సో ఈ లైట్లీ స్టెయిన్డ్ క్రొమాటిన్ని యూ క్రొమాటిన్ అని పిలుస్తారనమాట అండ్ ఇన్ సమ్ రీజియన్స్ ద క్రొమాటిన్ ఈజ్ డెన్స్లీ ప్యాక్డ్ అంటే బాగా టైట్గా